，进。你找我？哦，对，女孩子一般都喜欢看什么类型电影？你知不知道？酷的。快说。嗯、呃，《封神》第一部，女孩子都喜欢看《高山影业》。好，《封神》第一部。我这就去接暖暖放学。好，行。暖暖，你干嘛？老公。暖暖，刚刚那个女孩，你知不知道她叫什么名字？我不认识。暖暖，你最好赶紧告诉我她叫什么名字？她叫什么名字？我真的不认识，你那么凶干什么呀？刚才那个女孩，你仔细看一下，你认不认识？这对我很重要，她叫什么名字？这会对我很重要。知道，我真的不知道。对不起，我不应该对你这么凶。对不起，晚上你先回家吧，我有点事儿，有点事儿。哎，顾晨宇，你究竟还有多少事情瞒着我呀？你那天见到默默了？你是不是眼花了？十五年了，你能保证现在默默站在你面前，你能一眼把他认出来？人我可能已经认不得了，但他左手臂的疤痕我一眼就能看出来吧？儿子，爸求你放过你自己，行吗？爸，之前你就是用默默的资料骗我和小暖结婚的，好在我后来爱上了小暖，也就没有跟您计较。但是我没有一刻，我没有一刻停止过寻找默默，你能确定吗？你能确定那是他？你确定他还活着？爸，我那天，我那天已经抓到他了。可是我再一次，我再一次没有钻进他。我这两天会去一趟外市，去找他。你要去哪儿？我已经通知了各省市的安装，他们会给我一份。带有默默特征的人员名单，我会一个一个亲自的去找。你就没有想到他不在啊？他可是你的亲女儿吧？如果找不到默默，我死也不会骗你老公，你怎么了？没事儿。老公，我们是夫妻，你有什么不开心的事情，都可以跟我倾诉的。暖暖，你说，一个我找了十五年都没有消息的人，还有必要继续坚持下去吗？当然有必要坚持下去了，你都已经找了他十五年了，说明他对你很重要。这十五年来，他已经成了你的精神支柱了吧？就好比。浩瀚无垠的大海上，远方的一座灯塔，只要是灯还亮着，船就有了航行的方向。如果灯灭了，那就像困在大海里，被迷雾围绕，终究会困死在里面。老公，我支持你找下去，老天爷是有眼睛的，他看到你这么努力的份上，一定不会让你失望的。如果有一天你累了，坚持不下去了，你就跟我说，我替你坚持。<笑>我们是夫妻，夫妻是一体，我帮你一起找，哪怕再找十五年，只要你不放弃，我绝不拖你后腿。<笑>哎，你别说谎啊！我我帮，那可是有条件的。如果你要找的那个人是我情敌，那我不仅不帮你找，我还会阻止你找。暖暖，你没有情敌，现在没有，过去没有，未来也不会有。我要找的人是我的妹妹，你的小姑子。什么？我还有小姑子呢？<笑>老公，你别难过了，你告诉我她叫什么名字，我帮你找。默默，顾默默，默默。奇怪，这名字怎么这么耳熟呢？
，还是先睡觉吧。老公，我想起来了，默默。你想起来什么了？哎呀，你先告诉我，默默今年多大呀？和你同岁。这么巧。暖暖，你把话说清楚。老公，你还记得那天在学校门口你抓着那个女孩？记得记得。其实我骗你的，那个女孩是我的好朋友苏小莫。确定吗？那天。是因为我怕你觉得我认识他，让我把他叫住。直到刚才你喊默默，我才想起来的。你可能把他错认成你的妹妹了。暖暖，嗯，你的这个好朋友，很有可能就是我的妹妹。老公，我觉得你认错了。首先，别的先不说，小莫的祖籍是外氏的，而且他上边还有哥哥。他是后来爸爸升官以后才来到瑞士定居的，而且他也没有走丢过。我觉得不是。你看，这就是苏小莫。你看这他是默默吗？十五年了，完全认不出来了。老公，你是不是又失望了呀？他父亲叫什么？他父亲叫老公，你查归查，但是你不许影响小莫的家庭。你老公今天回来，你是不是又撵到他身上去了？老婆，谈恋爱什么时候结束啊？你老公睡觉。默默<笑>，你是我老公，我带你认识一下。坐。老公，你怎么来了？在公司我就一直想，开会也没心情开，就早点出来接你们。老公，你可不能这样，你要是天天想我不务正业，公司破产了可怎么办呀？我记得你是不是胳膊上有个疤来着？老公。哦、oh, ，你怎么知道啊？随口一问。老公，你都不问我身上有没有疤？我天天看你，你身上有没有疤，我比你自己都清楚。默默，走，我们回家。嗯，拜拜。李成玉，你现在越来越不老实了啊！你都学会利用你媳妇了。快快快快，我们回家。是不是又坏了？啊！爸啊！我想看看咱们家以前的照片。你好端端的，怎么想起来看照片了？我想看看陈宇小时候的样子。哦、啊。啊啊、来，看吧。好。陈玉啊。他也就是小时候每年过生日拍一张照片，长大以后他就不照照片了。啊，好可爱。爸，这是木木吧？爸，你不用瞒着我了，陈玉他都告诉我了。陈玉的孩子啊，心里装的事儿太多了，奶奶。现在呀、啊，也只有你能让陈玉开心，答应吧，千万不要伤害陈玉啊！我怎么会伤害陈玉呢？我保证，只要是我老公在任何时候需要我，我都会陪在他身边的。<笑>对了，爸啊，你跟我说一说默默小时候的事情吧。陈玉他不告诉我，说起来都怪我一时的思念，让一些人动了贪念。绑架了木木和陈玉，后来导致了你大哥，我的儿啊！大哥，大哥他不是在国外吗
，哦哦，是。但是回来的只有陈玉，默默却失踪了。其实陈玉是高家相救，就是高柔儿的父亲，所以我们后来顾家对高家也是多有提携。再后来。默默失踪一个月以后，你的婆婆就因为忧伤过度患重病去世。陈毅为此非常自责，他认为是因为他没有保护好妹妹，才导致了母亲去世。奶奶，现在陈宇只听你一个人的意见，爸求你，你劝劝他，让他放弃吧，别再找了。再找下去，他会疯的。爸，我不能答应你。我知道你的意思，但是我相信我老公，我不会劝他放弃的。只要是他想要坚持做的事情，我都会义无反顾的陪在他身边。一个人寻找是很孤独，但有我陪着，他就不会疯。哪怕是找一辈子，也没有关系。如果是一个已经不存在的人呢？那也没有关系，就当是我们的信念。哎，暖暖，我跟你说，我新得了几本霸总的小说，特别好看，我去给你拿啊。哎，我老公就是霸总，他还蛮宠爱我的。我这个现成的霸总老婆，我看别人干嘛呀？快来摸摸。小莫，嗯，我这都到你房间了，你不得给我看看你小时候的照片？哎呀，我小时候照片不好看。身为你的姐妹，我怎么能不插手你的童年呢？我不介意的，快嘛。行行行，你等会儿，我找找啊。嗯，找到。<笑>来，这是你五岁的照片？嗯。小莫五岁照片有刘海。但顾木木五岁的照片没有刘海，这两个孩子的长相完全不同，就算造假也不可能十五年前就造，应该是老公搞错了。那你六岁时候的照片呢？我六岁那年好像得了水痘，然后全身都长满了水痘，所以那年好像没有拍照。哎，这白花花的那个脸是你吗？对呀、啊，这个是我哥过十二岁生日的时候，那次啊，我把蛋糕全部擦到了他的脸上，<笑>我哥一气之下就把整个蛋糕全部糊到我脸上，我爸妈都笑死了。<笑>你说什么？没什么。<笑>然后呢，就给我们拍了这张照片，<笑>好看。小莫，暖暖，出来吃饭了。哥，你又没做没做的在我房间。<笑>吃完再看。哎，我哥！你们俩就没收。走吧。我是暖暖的老公，顾雪夜。熊雅，我是苏敏。小莫，我们先走了。老公，嗯，小莫可能不是你妹妹，她从小到大的照片我都看过了，不可能是她的。你那天可能看错了，没看错，就是。化验结果出来，苏小莫在出生的时候血型是 A 型。但是在学校的体检化验单上的血型又变成了 O 型。苏家之前的确有个，就叫做苏小，但是后来不知道什么原因，没有了。而且苏氏夫妇每年在中元节这一天，消失一天。竟然敢说我姐妹死了！顾晨宇，你找我打死！啊！团暖。你知道你干了什么吗？想你在我生气的时候抱我的，你以为你是霸道总裁？以为我生气的时候抱一下亲一下就好了？我告诉你，扯淡！我生气的时候谁都不想碰我
。妈呀，不会这把我老公踹废了吧？老公，你没事吧？不然我们去医院吧。你放心，你怎么样，我都不会嫌弃你。我自己感受一下你。老公，你是不是那方面不行，所以才让别人觉得你是 gay 的？谁跟你说我那方面不行？顾苏啊，就是我们第一次见面那天，他不是把我拉到一边吗？他非常委婉的告诉我，你那方面不行，他还担心我来着。那个暖暖，你先睡，我有点事儿要去处理一下。目测老公这架势应该是去收拾人。去哪儿啊？老公，我一个人睡觉太害怕了，快来陪我睡觉吧。顾总，哦，来了，帮我准备两份一样的礼物。两份一样的礼物？怎么了？如果是送给太太，顺便帮苏小姐带一份；或者说帮苏小姐准备，顺便帮太太买了一份。有什么分别呢？如果是前者，礼物一为珍贵，二为廉价。送一份礼物给太太，太太会非常开心。如果送两份一模一样的给两个人，那太太的开心就会减。你是说，我送礼物给暖暖，她反倒会不开心？任何女子都希望丈夫心目中的自己是独一无二的。虽然夫人知道苏小姐的真实身份，但是有时候避免不了会感到失落。时间一长，会成为一种习惯，也可能会成为你们婚姻。感情是。老公，你有什么需要我帮忙的，你说吧。暖暖，同样一份礼物，我送你一份，送给木木一份，你不介意吗？我送你一份，送给木木一份，你会介意吗？说实话，我作为老婆肯定是有一点介意的，但是我理解你，所以就算我介意，但我不会生气。既然介意。为什么不说出来呢？我如果跟你说我吃醋了，你只能送我礼物，不能送默默的，那我也太小心眼了。而且我真那样说的话，你会觉得我无理取闹，我干嘛要给自己招黑呢？我们俩的感情好过于正常的，我才不想跟你吵架闹脾气。妮妮，是老公错了，但是以后咱们心里有怨气，能不能别憋着说出来的？我这也是第一次当老公，自然有很多。我自己注意不到的地方，要是你都不告诉我，那就真的没人敢告诉我了。我怕说多了你生气。那还有什么让你不满意的地方？你说。还行哈。你求你别抢走我妹妹。小莫是我的妹妹，是你们家抢走了她十五年吧？顾总，说苏家不要淹没集团了，求你别要回小莫了，好不好？啊，她是我妈的命，我妈真的不能失去女儿，她也是我唯一的妹妹啊。暖暖，你知道的，对不对？你知道我们苏家对小莫有多疼爱的，对不对？你帮帮苏大哥，帮帮苏大哥，好不好？苏大哥，对不起，我不能帮你。你把小莫看得比自己生命还重要。我老公也是一样，我们顾家人都在等他。苏大哥，小莫现在已经是成年人了，他有权利知道一切，所有的选择权都应该给他。如果你们真的爱他，就应该尊重他的决定。你也不要再逼我老公
谢谢你。什么事儿、啊？默默找到了，苏小莫，就是咱们的默默，是被苏家在半路上找到的。真正的苏小莫已经死了，而咱们的默默正在顶替苏小莫而活着。哎，慢点，慢点，慢点，你们做了亲子鉴定啊？他胳膊上的咬痕，你们也看见了？爸，亲子鉴定是我做的，咬痕也的确存在。哎，奶奶，这到底怎么回事啊？这个啊，王八犊子，敢骗我！你们怎么早点不告诉我？很多事情还没有调查清楚。那现在呢？爸，当初默默失踪还不到一个月，你为什么要急着去警察局销案，非要通过自己的人脉去找？您知不知道，苏家带着默默去警察局报过案。如果说当时您没有去，就不会有这事。哎，你爸当时我去销案，是因为我看见默默已经找到了。我当时看见一个女孩子，身材、体型、穿着跟默默完全都一样。当时她已经面目全非。死忠很凄惨的。爸，当年绑匪绑了我老公和默默，为什么会杀了默默，反而放了我老公呢？如果我是绑匪，既然都已经绑架了，要么同时放人，要么同时撕票，怎么会杀一放一呢？还有那个假默默，是怎么做到身高、体型，甚至连衣服穿着都跟默默一模一样的呢？陈宇。明天陪我去一趟高家，有些陈年旧账，该算一算了。什么？小苏，你说什么？默默失踪了。默默，默默，默默，默默，啊，怎么办呀？默默，什么？默默，你在哪儿？默默。默默，我在这里。哎呀，默默，你怎么在这里啊？吓死我们了！我心里乱得很，我想静一静，我还没想好要怎么面对这些变化。暖暖，你是什么时候发现我是顾默默？小莫，对不起啊，从我去你家看你小时候的照片开始，我就怀疑你了。后来我瞒着你，给你和陈玉做了亲缘鉴定，我才确定你是真的顾默默的。我竟然都没有发现。默默，你真是我小姑姑。你小时候偷喝绿茶，然后故意把尿尿到盆子里，顺便喝掉，结果被二哥发现了，胖瘦不正，屁股都打肿了，只能趴在地上。原来是你背叛了我。我当时那瓶，明明是给我爷爷准备的。你是我爸，好不好？还有小时候，你不想上学，你装病发烧，你把温度计放在保温瓶里，结果被他妈发现他发烧到了四十二度。但是摸你额头又是正常体温，后来你爸妈就把你交给了二哥。然后呢？哎，你不能说。默默，你接着说，我想听。还有吗？还有很多，但是我都不记得了。哎，你们说，你们现在一个是我姑姑，一个是我婶婶，你们俩都平抱了，我啥时候才能崛起呀、啊？暖暖，我害怕，你害怕什么呀？我害怕我没有家。胡说。苏家的叔叔和阿姨一开始就知道你不是真正的小莫，可他们还是把你当成了亲女儿。他们甚至为了留下你，要把阎莫集团白白的送出去呢。你在他们的心里啊，永远是他们的女儿。你怎么会没有家？还有顾家，顾家找了你十五年，等了你十五年，顾家一直在原地等你呢。再说了，你还有我呢，我可是你的好姐妹。我们不是说好了要一辈子不离不弃吗？嗯，啊、嗯，哎。还有我，怕啥呢？就是你有这么多爱你的人，你的幸福可是常人的双倍呢。你为什么会害怕呢？因为我还没有想好怎么样面对这些变化。默默
你回来吧，顾家也很需要你呢。奶奶，妈妈是怎么没有的？妈妈在你走丢后的一个月就去世了。嫂子跟我说，她是因为思念陈吉。可是爸爸今晚跟我说，他其实是因为看到了你的尸体，受了刺激，所以才……是因为我这个事情有一点复杂，跟高家也有关系。小莫，你还记得吗？你当时是怎么样坠海的呀？不记得了，我只记得我见过一个人，然后我就被丢进海里了。那你还记得那个人长什么样子吗？不记得。姑姑，陈月，请喝茶。不必。陈月，你和姑姑和大老远来一趟，为什么不喝茶？还是说你喜欢喝咖啡？那我给你冲咖啡。高柔啊，我夫人粗儿大爱打人，如果不想再挨巴掌的话，还请离我远一点。陈月，我今天来高家只是想问清楚我妹妹的事情。当年我父亲是在哪里找到的？他是怎么找到的？我妹妹是如何死的？为什么我们顾家都找不到？高家就可以找。说说是在草丛里，陈宇，你相信我，我爸绝对没有害你妹妹。我总说是你父亲害死，不可能。为什么这么肯定？我我我真的不知道，我爸当时跟我说是他把那孩子送到警局里。后面是法医鉴定的结果，我真的不知道，我什么都不知道。站住！让我看看有没有口红印。没有，谨遵夫德，异性不得近身。好吧，今天就先放过你。老公，你今天去高家有没有什么发现？没有，默默有没有跟你说过当年的事？说了，但是他什么都不记得了，就记得有一个人把他扔进了海。